गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर एल माशु भार्गवी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज मधुगिरी सेशन नंबर फोर्टी एट एंड द टॉपिक इन द सेशन वुड बी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट कॉमर्स एंड द पेपर इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फोर्थ सेमिस्टर बी कॉम स्टूडेंट्स ऑफ तुमकूर यूनिवर्सिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग इज to familiarize the students with the concept of mutual fund session outcome would be the students will be able to understand the concept uh, of types of mutual fund let's see the introduction part a mutual fund is a professionally managed investment scheme usually run by an asset management company that brings together a group of people and uh, invest their money into stocks bonds and other services a mutual fund is a financial intermediary that pools the savings of investors for collective investment in a diversified portfolio of securities a fund is mutual as all of its returns minus its expenses are shared by the fund investors <coughs> ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಂಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೆಬಿಂಚರ್ಸ್ and other money market instruments to earn profit and after that it distributes the profits to small investors that are called small investors uh, that are called unit holders so a mutual fund small investors galinda amount na collect maadkondu adanna bere bere diversified portfolio securities galalli invest madutte ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ to raise money through the sale of units to the public or section of the public under one or more schemes for investing securities including money market instruments iga now nodidhange ee ondu mutual fund idu ondu trust ee tara establish aagi it will raises money through the sale of units a unit galla general public ge athwa group of public ge issue madutte adhe rithi aa ondu collected money na bere bere scheme galalli invest securities galalli hage money market instruments galalli invest maadi adra returns na investors ge divide madutte types of mutual funds there are basically the mutual fund funds are classified into four categories one the functional classification of mutual funds based on their operations erinna do investment classification their objectives of investment into mutual fund adralli classify madidare hage geographical classification and others ಈ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
unlike closed end scheme open ended ones do, do not have to be listed on the stock exchange and can also offer purchases soon after allotment ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಥರ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಪ್ಸ್ so the corpus of fund increases or decreases depending on the purchases or redemption of units by its investor so idra idra vandu fund en agutte decrease increase agudu purchases matto redemption of fund of the investors mel unit by the investors mel depend agutte closed ended scheme bagge nododadre closed ended schemes have fixed corpus and a stipulated maturity period ranging between 2 to 5 years minimum 2 years maximum 2 years so even the closed ended scheme galalli a fixed period irutte hage investors can invest in the schemes when it is launched the scheme remains open for a period not exceeding 45 days idu ಲಾಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಫಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ of selling back these units directly to the fund through periodic purchases at nav related net value net asset value related prices next uh, interval scheme anta interval scheme combines features of open ended and closed ended scheme idu open ended matu closed ended eradu ond combination scheme na ond vandirthakkantaddu they are open for sale or redemption during uh, predetermined intervals at net asset value related prices next uh, even the investment classification basis mele even the uh, mutual fund na hege now understand maadkobodu andre modeledu income funds anta income funds andre eno the aim of income funds is to provide safety of investment and regular income to investors when the investors the money ge safety need the kantadu hage avarge one the regular income na ee one the investors ke one the regular income na tand koda antadu the returns as well as well as the risk are lower in income fund ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಚ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ predominantly in income bearing government securities and commercial papers the returns as well as risk are lower in income funds as compared to growth funds ega growth funds andre eno the main objective of growth fund is capital appreciation over the medium to long term ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ ಹೈಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಎಸ್ಯೂಮ್ the risk associated with equity investment there is no guarantee or assurance of returns these schemes are usually 
closed ended and listed on stock exchange ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಥರ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇ ಡಿವೈಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಅವರ ಫಂಡನ್ನ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎವ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರೋದು ಜನರಲಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಸೊ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ವಿತ್ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರೋ ವೆನ್ ಅವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅ
which leads to an increase in foreign currency and foreign exchange reserve even the offshore funds in the foreign currency matto foreign exchange reserve increase agutte yakandre idu cross border funds flow andre one boundary country boundary inda inon country boundary ge funds na flow agu riti irutte illi so agage such mutual funds can invest in securities of foreign companies so ee tara mutual fund galu generally foreign companies securities galalli matra invest martave so offshore funds andre offshore funds attract foreign capital for investment in the country of the issuing company they facilitate cross border funds flow which leads to an increase in foreign currency and foreign exchange reserve such mutual funds can invest in securities of foreign companies next you have others bere bere riti illi kuda mutual fund na divide martare for example sectorial anta so these funds invest in specific cross sectors like energy on the particular sector ali on the particular field ali invest martakkantadu uh, energy matte telecommunication sector ali invest madudu athwa it construction field ali invest madudu athwa transportation field ali invest madudu and financial services some of these newly opened up sector of good investment